कर्नाटक हईड्रामा को विश्वास परीक्ष आलस्य बीजेपी फिर गवर्नर स्पंद विश्वास परीक्ष राशीकर् रमेश चवे विदन तो कांग्रेस एकीभवीकर् गवर्नर आदेश कांग्रेस वादी सभ पक्षा सभ्यु रगड़क दिगार निनादाल सभ को अंतरा कल वायदा वैसी तिरी प्रारंभम तरह परस्थित मारप रे अंत मुझे अडवेट जनरल तो स्पीकर भेटी अय्य सलहार इक सभ मोदी विश्वास परीक्ष वायदा वैसे कांग्रेस इवाड़े जरगे बीजेपी व्यूह प्रति व्यूहाल मुन मध्यान तरह परणा वेगाई विश्वास परीक्ष वायदा वेसाला कांग्रेस व्यूह रचनक दिखे बल परीक्ष वायदा वेसी तिरी सुप्रींकर्ट को वेलू स्पीकर रमेश को सिद्धरामय्य सूची इदे समय में श्रीरा शिवकुमार ओ प्रतिपादन पटा तम पक्षा उप्यूटी सीएम पदवीस्था आफर मोव विश्वास परीक्ष वायदा वेसे कुट्रपात गवर्नर बीजेपी बृंदन कल वश्वास परीक्ष निर्वे चूड़ू गवर्नर को विज्ञप्ति चेसी कर्नाटक असेंदाल पर्व को बल परीक्ष बीजेपी सभ्यु आंदोलन को दिगार दी तो सभ रेप वायदा पड़े तम सभ्यु बीजेपी नेतु किू कांग्रेस सभ्यु निनादाल तो होर
గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొని ఉంది విశ్వాస పరీక్ష వాయిదా వేయాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా ఈ రోజే ఈ యొక్క విశ్వాస పరీక్ష జరపాలంటూ బీజేపీ నేతలు పోడియం దగ్గరికి దూసుకురావడంతో స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ సభను రేపటికి వాయిదా వేశారు తమ ఎమ్మెల్యేలను కిడ్నాప్ చేశారని కాంగ్రెస్ పార్టీ సభలో ఆరోపణలు చేసింది కిడ్నాప్ కు సంబంధించి ఎమ్మెల్యేల కుటుంబ సభ్యులు తమకు సమాచారం ఇచ్చారని కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డీవే డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు తమ ఎమ్మెల్యేలకు రక్షణ కల్పించాలి ముందు ఆ తర్వాతనే ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఏదైతే బల పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చేపట్టాలంటూ స్పీకర్ ను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు పదే పదే కోరుతూ సభను సభకు ఆటంకం కల్పించినటువంటి పరిస్థితి కిడ్నాప్ వ్యవహారంపై స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ కూడా సీరియస్ గా స్పందించారు కిడ్నాప్ అయినటువంటి విషయం వాస్తవమైనా కాదా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు అసలు ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు లాంటి వివరాలతో మొత్తం తనకు నివేదిక రేపట్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని హోంశాఖ మంత్రిని కూడా ఆదేశించారు మరోవైపు విప్పు విషయంలో కూడా ఒక క్లారిటీ లేనందువలన విశ్వాస పరీక్షను వాయిదా వేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చింది ఏదైతే నిన్న ఇచ్చినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మేరకు కాంగ్రెస్ రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలపై ఒత్తిడి తీసుకురాకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టానికి వాళ్ళ ఇష్టానికి వదిలేయాలి ఈ యొక్క విశ్వాస పరీక్ష సందర్భంగా హాజరు కావాలా లేదా అన్నది వారి ఇష్టానికి వదిలేయాలంటూ నిన్న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు నేపథ్యంలో సిఎల్పి లీడర్ గా ఉన్నటువంటి సిద్దరామయ్య ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనిస్తారు తను సిఎల్పి లీడర్ గా విప్పు వాళ్ళకి జారీ చేయొచ్చా లేదా ఒకవేళ తను జారీ చేస్తే అది కోర్టు ఇదవుతుందా ప్రచారం కిందకు వస్తుందా లేదా అన్న విషయం తనకు తెలియాలి అంటూ ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది దాంతో ఒక స్పష్టత కావాలి అంటూ ఇటు సిద్దరామయ్య మరోపక్క యడ్యూరప్ప అందరూ కూడా స్పీకర్ పై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు మరోపక్క బీజేపీ నేతలంతా గవర్నర్ ని కలిసి ఒక మెమోరాండం కూడా అందజేశారు ఎలాగైనా ఈ రోజే ఈ విశ్వాస పరీక్ష జరిగేలా స్పీకర్ కు ఆదేశాలను జారీ చేయాలంటూ గవర్నర్ ను కోరటం జరిగింది గవర్నర్ కూడా ఒక మెసేజ్ ను పంపించారు ఆ మెసేజ్ ను సభలో చదివి వినిపించడం కూడా జరిగింది సభలో ఏదైతే గవర్నర్ పంపినటువంటి మెసేజ్ ని చదువుతూ ఈ రోజు ఎలాగైనా ఈ యొక్క బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ స్పీకర్ కు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో దానిపై వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా స్పీకర్ ను కోరడం జరిగింది మొత్తానికి ఈ నాటికే పరిణామాల నేపథ్యంలో గందరగోళం పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మొత్తం కర్ణాటక అసెంబ్లీ మొత్తం కూడా గందరగోళ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో సభను రేపటికి వాయిదా వేయడం జరిగింది కిడ్నాప్ వ్యవహారంపై కూడా స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ సీరియస్ గా సీరియస్ గా వ్యవహరించారు ఈ యొక్క విప్పు విషయంలో కూడా క్లారిటీ లేనందువల్ల విశ్వాస పరీక్షను వాయిదా వేయాలని కూడా కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది మేము సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం సుప్రీంకోర్టులో తేలిన తర్వాతనే ఈ యొక్క విశ్వాస పరీక్షను పెట్టాలని కూడా కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు నిన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు గందరగోళంగా ఉంది విప్ జారీ చేయటంపై క్లారిటీ ఇచ్చాకనే ఈ విశ్వాస పరీక్ష నిర్వహించాలని కూడా స్పీకర్ కాంగ్రెస్ నేత సిద్దరామయ్య విజ్ఞప్తి చేశారు విప్పుపై ఏదైతే స్పష్టత వచ్చేంత వరకు విశ్వాస పరీక్షను వాయిదా వేయాలని కూడా ఆయన కోరినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ రోజే విశ్వాస పరీక్ష నిర్వహించాలి బీజేపీ పట్టుబట్టింది కాకపోతే ఓటింగ్ నుంచి తప్పించుకునేందుకే కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ నాటకాలు ఆడుతున్నాయంటూ బీజేపీ నేత యడ్యూరప్ప ఆరోపణలు చేశారు ఈ రోజు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలంటూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా స్పీకర్ పోడియం వద్దకు దూసుకొచ్చి అక్కడ కొంత నిరసన ప్రదర్శన కూడా నిరసన కూడా వ్యక్తం చేశారు మొత్తానికి దాంతో ఈ రోజు ఈ యొక్క సభను జరిపే సభ ఆర్డర్ లో లేదు కాబట్టి రేపును దీనికి మేము రేపు ఈ సభను రేపటికి వాయిదా వేస్తామంటూ గవర్నర్ స్పీకర్ చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం మొత్తం ఈ రోజు ఉదయం నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ మొత్తం ఒక కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ను తలపించిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి అసెంబ్లీలో విశ్వాస పరీక్ష తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కొంత ఉద్వేగభరితంగా కూడా ఆయన మాట్లాడారు తమ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు కుట్ర పనుతుంది ఎవరో సభలో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మొత్తం దేశం అంతా కూడా ఈ కర్ణాటక వ్యవహారాన్ని పరిశీలిస్తుంది బీజేపీ ఏదైతే బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి కుట్రను దేశం అంతా కూడా తెలియజేయాలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నటువంటి కుట్ర గురించి ఈ సభలో చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా ఆయన పదే పదే కుమారస్వామి చెప్తూ ఉన్నారు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మనుగడ సాధించినప్పటికీ సాధించినా సాధించకపోయినా ప్రస్తుతం విధానసభ జరిగినటువంటి తీరు తప్పకుండా పార్లమెంటరీ చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం ఇక బీజేపీ నేత యడ్యూరప్ప కూడా మాట్లాడుతూ ఒకే రోజులో విశ్వాస పరీక్షపై చర్చ పూర్తి చేసి బల పరీక్ష నిర్వహించాలని 
ఆయన స్పీకర్ కు యడ్యూరప్ప కోరారు అయితే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది సభకు హాజరయ్యారని దానిపై అయితే కొంత స్పష్టత రాలేదు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా సభకు హాజరు కాలేదు మరోవైపు విశ్వాస పరీక్షలో విజయం తమదేనంటూ బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు యడ్యూరప్ప కూడా పదే పదే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు అసెంబ్లీ వద్ద కూడా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ సంకీర్ణ కూటమికి వంద కన్నా తక్కువ సంఖ్యలోనే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు తమకు మాత్రం నూట ఐదు పైన నూట ఐదు మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది ఖచ్చితంగా సర్కారు పెట్టినటువంటి విశ్వాస పరీక్ష వీగిపోతుందని యడ్యూరప్ప కొంత ధీమా కూడా వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతానికి మనం బలాబలాలను కనుక ఒకసారి మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే అధికార కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా జేడిఎస్ సంఖ్యను కూటమికి చెందినటువంటి పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేసినటువంటి నేపథ్యంలో కుమారస్వామి ప్రభుత్వం కొనసాగటం కష్టమన్నదే అందరికీ అర్థమవుతుంది కానీ మొత్తం రెండు వందల ఇరవై ఐదు మంది సభ్యులు అంటున్న కర్ణాటక అసెంబ్లీలో అధికార కూటమికి నూట పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది బీజేపీకి నూట ఐదు మంది సభ్యులు ఉన్నారు ఇటీవల ఇద్దరు స్వతంత్రులు మద్దతు ప్రకటించడంతో బీజేపీ బలం నూట ఏడుకు చేరుకుంది ప్రస్తుతం రామలింగారెడ్డిని మినహాయించి పదిహేను మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలను ఆమోదించినా లేకపోతే వారు గైరహాజరైనప్పటికీ కూడా అధికార పక్షం యొక్క కూటమి బలం నూట రెండుకి పడిపోతుంది రాజీనామాల ఆమోదంతో మొత్తం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాల్సినటువంటి ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య నూట ఆరుకు చేరుకుంటుంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంకి అధికారంలో కొనసాగడం కష్టమే అన్నది అందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు సంకీర్ణ ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు మరో రోజు సమయం కావాల్సి కావాలంటూ కావాలన్న వ్యూహంతోనే కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా జేడిఎస్ నేతలు ఈ సభను వాయిదా పడే విధంగా అక్కడ సభలో గందరగోళాన్ని నెలకొల్పారనే చెప్పుకోవచ్చు మరోపక్క బీజేపీ సభ్యులు కూడా ఈ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేల వ్యూహాన్ని ప్రతిఘటించే విధంగా తమకు తాము కూడా ఈ రోజంతా నిరసన ప్రదర్శన చేయడం మరోపక్క బీజే గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్లి మెమోరాండం ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు మొత్తం నాటికే పరిణామాలన్నీ కూడా ఈ రోజు చోటు చేస్తున్నాయి మరి రేపు సభ ప్రారంభమైన తర్వాత ఏదైతే కిడ్నాప్ అయ్యారు ఎమ్మెల్యేలు తమ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి ఆరోపణ కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి ఏవైతే కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కంప్లైంట్స్ మీద ఏ విధంగా స్పీకర్ యాక్ట్ చేయబోతున్నారు గవర్నర్ ఎటువంటి కీలక పాత్ర ఈసారి పోషించబోతున్నారు గవర్నర్ అదేవిధంగా స్పీకర్ ఈ రోజు తనను కలవాల్సిందిగా స్పీకర్ ను కూడా గవర్నర్ సమ్మన్ చేసినట్లుగా మనకు అంటున్నటువంటి సమాచారం కాబట్టి గవర్నర్ స్పీకర్ కు ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వబోతున్నారు గవర్నర్ ఇచ్చే ఆదేశాలను స్పీకర్ పాటిస్తారా లేదా రేపైన ఈ బల పరీక్ష జరుగుతుందా ఈలోగా ఏదైతే బాంబేలో ఉన్నటువంటి పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలను తిరిగి తమ గూటికి కాంగ్రెస్ తెచ్చుకోగలుగుతుందా వాళ్ళు రాకుండా బీజేపీ అక్కడ వాళ్లకు తగిన రక్షణ కల్పిస్తుందా లేదా అన్నది కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది మొత్తానికి రేపటికైతే ఈ మొత్తం ఈ నాటికే పరిణామాలకు ఈ రోజుకి తెరబడింది రేపు దీనిపై మళ్లీ ఈ యొక్క విశ్వాస పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి చర్చ రేపు కర్ణాటక అసెంబ్లీలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది కళ్యాణి నాటకీయ పరిణామాల మధ్య కర్ణాటక అసెంబ్లీ రేపటికి వాయిదా పడింది బల పరీక్షను వెంటనే నిర్వహించాలని బీజేపీ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు తమ సభ్యుణ్ణి బీజేపీ నేతలు కిడ్నాప్ చేశారంటూ కాంగ్రెస్ సభ్యులు నినాదాలతో హోరెత్తించారు దీంతో సభ రేపటికి వాయిదా పడింది రేపు బల పరీక్షపై ఓటింగ్ జరగనుంది సభ వాయిదా పడినప్పటికీ బీజేపీ సభ్యులు సభలోనే బైఠాయించారు సభలోనే ఆందోళన చేస్తున్నారు ఈ రోజే బల పరీక్ష నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు